நீங்க இன்னும் நம்மளோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா கீழே இருக்கும் ரெட் கலர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே வர்ற பெல் ஐக்கான்ஸையும் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா நம்ம சேனல்ல வரக்கூடிய எல்லா வீடியோஸுமே மிஸ் பண்ணாம பாக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ பற்றி பார்க்கலாம் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிற வீடியோஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லோக்கல் ட்ரெயினில் வந்து எப்படி நம்ம ட்ரெயின் டிக்கெட் ஆன்லைனில் புக் பண்ணுறது அதாவது நம்மளோட மொபைல் ஃபோனை யூஸ் பண்ணி லோக்கல் ட்ரெயினில் ட்ரெயின் டிக்கெட்டை எப்படி புக் பண்ணுறது அப்படிங்கிற டீட்டெயிலை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்துட்டு யூடிஎஸ் அப்படிங்கிற இந்த மொபைல் ஆப்பை வந்து ஃபஸ்ட்டு இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஆப்பை வந்து எப்படி ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறது அப்படிங்கிற டீட்டெயிலை பற்றி ஏற்கனவே நான் வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கிறேன் அந்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்கல அப்படின்னா இந்த வீடியோவுக்கு கீழே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷனில் அதோட லிங்க் கொடுத்துருக்குறேன் அதில் போயிட்டு இந்த யூடிஎஸ் ஆப்பை எப்படி ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறது அப்படிங்கிற டீட்டெயிலை செக் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் ஒரு டைம் இந்த ஆப்பை வந்து நீங்கள் ரிஜிஸ்டர் பண்ணி வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா க்யூவில் நின்று டிக்கெட் புக் பண்ணுறத அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் சீக்கிரமாகவே நீங்கள் வந்துட்டு புக் பண்ணிக்கலாம் டிக்கெட்டை வந்துட்டு இந்த ஆப்பை நீங்கள் ஒரு டைம் இன்ஸ்டால் பண்ணி ரிஜிஸ்டர் பண்ணி வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா ஃப்யூச்சரில் நீங்கள் எப்போ வேணாலும் நீங்கள் வந்துட்டு ட்ரெயின் டிக்கெட் வந்து ஈஸியாகவே புக் பண்ணிக்கலாம் ரொம்பவே ஈஸியாகவும் சிம்பிளான மெத்தடு தான் நீங்கள் ஒரு ஒரு நிமிஷத்தில் ஈஸியாக உங்களோட ட்ரெயின் டிக்கெட்டை நீங்களே புக் பண்ணிக்கலாம் அது எப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஆப்பை வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து என்னோடய யூடிஎஸ் அப்ளிகேஷனை வந்து ஓப்பன் பண்ணியிருக்கிறேன் இந்த அப்ளிகேஷனை ஓப்பன் பண்ணிங்க அப்படின்னா ரிஜிஸ்டர் பண்ணிவிட்டு ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இது மாதிரி தான் பேஜ் வந்து ஓப்பன் ஆகும் இந்த பேஜில் நம்ம ட்ரெயின் டிக்கெட்டை வந்து புக் பண்ணுறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா புக்கிங் டிக்கெட் அப்படிங்கிற இந்த ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து ட்ரெயின் டிக்கெட்டை புக் பண்ண போகிறோம் இந்த ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இதில் வந்துட்டு அஞ்சு விதமான ஆப்ஷன்ஸ் ஓப்பன் ஆகும் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நார்மல் டிக்கெட் குயிக் புக்கிங் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சீசன் டிக்கெட் புக்கிங் பிளாட்ஃபார்ம் டிக்கெட் புக்கிங் கியூஆர் புக்கிங் இப்படி உங்களுக்கு அஞ்சு விதமான ஆப்ஷன்ஸ் வந்து ஓப்பன் ஆகும் ஃபஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்மல் புக்கிங் நார்மல் புக்கிங் அப்படிங்கிற இந்த ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணி தான் நம்ம இப்போ ட்ரெயின் டிக்கெட்டை வந்து புக் பண்ணணும் இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் இந்த நார்மல் புக்கிங் அப்படிங்கிற இந்த ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இது மாதிரியான ரெண்டு விதமான ஆப்ஷன்ஸ் ஒன்று ஓப்பன் ஆகும் இதில் உள்ள ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனை பற்றியும் இப்போ பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் பார்த்திங்கன்னா புக் அண்ட் ட்ராவல் பேப்பர்லெஸ் டிக்கெட் பேப்பர்லெஸ் டிக்கெட் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணி தான் நீங்கள் வந்து ட்ரெயின் டிக்கெட்டை புக் பண்ணணும் இந்த ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணி நீங்கள் ட்ரெயின் டிக்கெட் புக் பண்ணிங்கன்னா மட்டும்தான் நீங்கள் வந்து டிக்கெட் எடுத்ததாக கன்சல்ட் பண்ணுவாங்க செகண்ட் ஆப்ஷனான பிரிண்டட் டிக்கெட்டை வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இந்த ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ட்ரெயின் டிக்கெட் புக் பண்ணியிருந்தாலும் அது வந்து நீங்கள் ட்ரெயின் டிக்கெட் எடுத்ததாக அர்த்தம் கிடையாது உங்களை வந்துட்டு அவங்க செக்கிங் வந்து பிடிச்சாங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஃபைன் பே பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு எப்போவுமே ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணியே நீங்கள் ட்ரெயின் டிக்கெட்டை புக் பண்ணிக்கோங்க செகண்ட் ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து ட்ரெயின் டிக்கெட் புக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களோட மொபைல் நம்பருக்கு ஒரு மெசேஜ் வரும் அந்த மெசேஜில் ஒரு கோடு வரும் அந்த கோடு நம்பரை கொண்டு போயிட்டு நீங்கள் வந்து டிக்கெட் கவுண்டரில் போய் மறுபடி அந்த நம்பரை சொன்னீங்கன்னா அந்த நம்பருக்கான ஒரு டிக்கெட்டை வந்து நீங்கள் வந்து வித்தவுட் டிக்கெட்டில் வந்து ட்ராவல் பண்ணுறீங்க அதாவது பிரிண்டட் டிக்கெட் எடுக்கணும் நீங்கள் டிக்கெட்டை வந்து இதில் ஆன்லைனில் புக் பண்ணாலும் அதுக்கான பிரிண்டட் டிக்கெட்டை நீங்கள் டிக்கெட் கவுண்டரில் போயிட்டு புக் பண்ணலை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து டிக்கெட் புக் பண்ணலை டிக்கெட் எடுக்கலை அப்படிங்கிறது கன்சர் ஆகும் ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு செக்கிங் கிட்ட மாட்டும்போது வந்துட்டு நீங்கள் வந்து ஃபைனை வந்து பே பண்ண வேண்டியிருக்கும் செகண்ட் ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ட்ரெயின் டிக்கெட்டை புக் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக நீங்கள் வந்து டேரெக்டாக டிக்கெட் கவுண்டர்லேயே போயிட்டு நீங்கள் வந்து அமௌண்ட்டை பே பண்ணி நீங்கள் வந்து டிக்கெட்டை ஈஸியாகவே புக் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டுக்கும் ஒன்றும் பெரிய டிஃப்ரெண்டே கிடையாது இதுக்கு ஒரு மெசேஜ் மட்டும்தான் உங்களுக்கு ரிசீவ் ஆகும் அந்த மெசேஜில் இருந்து ஒரு கோடு ஒன்று வரும் இப்போ நான் உங்களுக்கு டிஸ்பிளே பண்ணுறேன் இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மெசேஜ் இது நீங்கள் வந்து ட்ரெயின் டிக்கெட் புக் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இது மாதிரியான மெசேஜ் தான் வந்து ஓப்பன் ஆகும் உங்களோட மொபைல் நம்பருக்கு இது மாதிரியான மெசேஜ் வந்து ரிசீவ் ஆகும் இந்த ம
இப்போ இந்த ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு ஃப்ரம் ஸ்டேஷன் டு ஸ்டேஷன் வந்துடும் நீங்கள் வந்துட்டு இந்த ட்ரெயின் டிக்கெட்டை வந்து புக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த ட்ரெயின் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் இருந்து ஒன் டுவெண்ட்டி மீட்டர்ஸுக்கு அபோ டிஸ்டன்ஸில் இருந்து நீங்கள் புக் பண்ணால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு ட்ரெயின் டிக்கெட் வந்து புக்கிங் ஆகும் நீங்கள் ஒன் டுவெண்ட்டி மீட்டருக்கு உள்ள அதாவது நியரஸ்ட் நீங்கள் ரயில்வே ஸ்டேஷன் பக்கத்திலேயே போயிட்டு நீங்கள் புக்கிங் பண்ண ட்ரை பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு எரர் மெசேஜ் தான் ரிசீவ் ஆகும் உங்களுக்கு வந்துட்டு ட்ரெயின் டிக்கெட் வந்து புக்கிங் ஆகாது ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு வீட்டில் வந்து கிளம்பும் போதே நீங்கள் வந்துட்டு ட்ரெயின் டிக்கெட்டை புக் பண்ணிக்கோங்க ஈஸியாகவே புக்கிங் ஆகும் நீங்கள் எந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன் பக்கத்தில் நினைக்கிறீங்களோ அது ரிலேட்டடான எல்லா ஸ்டேஷன் நேமுமே உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஈஸியாகவே டிஸ்பிளே ஆகும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்துட்டு ஒரு ஸ்டேஷனை வந்து சூஸ் பண்ணுறேன் இப்போ வேலைச்சேரி நான் சூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு இதில் ஒரு ஸ்டேஷன் வந்துட்டு நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வேலைச்சேரி டு திருவான்மையூர் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் சூஸ் பண்ணிவிட்டு டன் கொடுத்துருங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் எத்தனை பேர் ட்ராவல் பண்ண போகிறீங்க அப்படிங்கிறத இதில் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க இதில் வந்து நாலு பேர் வரைக்கும் நீங்கள் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து சில்ட்ரன்ஸில் நீங்கள் நாலு பேர் வரைக்கும் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஜானுவரி டைப் வந்து ரிட்டனாக இல்லை வந்துட்டு வெறும் ஜானுவரியாக நீங்கள் ரிட்டன் டிக்கெட் சேர்த்து போட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டென் ருபீஸ் வரும் நீங்கள் சிங்கிள் ஜானுவரி மட்டும் போட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபைவ் ருபீஸ் தான் சார்ஜபிள் ஆகும் நெக்ஸ்ட் வந்து கிளாஸ் டைப் நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட் கிளாஸ் டிக்கெட் எடுக்கணும் ஃபஸ்ட் கிளாஸ் டிக்கெட் எடுத்துக்கலாம் இல்லை செகண்ட் கிளாஸ் வேணால் செகண்ட் கிளாஸ் எடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா ட்ரெயினோட டைப் ஆர்டினரியாக இல்லை ஃபாஸ்ட் சூப்பர் ஃபாஸ்ட் அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ பார்த்திங்கன்னா பேமெண்ட் ஆப்ஷன் பேமெண்ட் ஆப்ஷனில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு நீங்கள் பேமெண்ட் வந்து எப்படிலாம் பே பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்துட்டு க்ரெடிட் கார்டு ஏடிஎம் கார்டு டெபிட் கார்டு நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு நெட் பேங்கிங் பி மேப் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து அவைலபிளாக இருக்கும் நீங்கள் வந்துட்டு இந்த வாலெட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனில் சூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்துட்டு இந்த டெபிட் கார்டு கிரெடிட் கார்டு நெட் பேங்கிங் யூபிஐ அப்படிங்கிற இந்த ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணிக்கலாம் சூஸ் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு பேமெண்ட் ஆப்ஷன் வந்துடும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ புக்கிங் டிக்கெட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை வந்து சூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து பேமெண்ட் வந்து ஓகே பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து பேமெண்ட் பே பண்ணுறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா பேடிஎம் நெக்ஸ்ட்டு மொபிக்விக் ஃப்ரீ ரீசார்ஜ் இது மூலமாக நீங்கள் வந்துட்டு பே பண்ணிக்கலாம் இது மாதிரியான ஆப்ஷன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து மேக் பேமெண்ட் வந்து இதில் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து பே பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லை நீங்கள் வந்துட்டு ஏற்கனவே வந்து உங்களோட வாலெட்டை வந்து ரீசார்ஜ் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் உங்களோட வாலெட் மூலமாகவே உங்களோட டிக்கெட்டுக்கு நீங்கள் வந்து டிக்கெட்டை வந்து புக் பண்ணிக்கலாம் ரொம்பவே சிம்பிள் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து என்னோட ஆர் வாலெட்டை ரீசார்ஜ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அது மூலமாக வந்து நான் இப்போ டிக்கெட்டை புக் பண்ண போகிறேன் நீங்களும் இது மாதிரி உங்களோட வாலெட்டை வந்து ஒருக்கா ரீசார்ஜ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க மினிமம் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கு தான் ரீசார்ஜ் பண்ண முடியும் மேக்ஸிமம் நீங்கள் எவ்வளோ வேணாலும் ரீசார்ஜ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு டைம் நீங்கள் ரீசார்ஜ் பண்ணி வச்சுட்டிங்கன்னா இது மூலமாக ஈஸியாக டிக்கெட் புக் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஒவ்வொரு டைமும் வந்துட்டு நெட் பேங்கிங் கிரெடிட் கார்டு டெபிட் கார்டு இது மூலமாக நீங்கள் வந்துட்டு அமௌண்ட்டை பே பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ரொம்பவே ரிஸ்காக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து டைமிங் அதிகமாகும் நீங்கள் உங்களோட வாலெட்டை ஒரு ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கு ரீசார்ஜ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஈஸியாக புக் பண்ணிடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து என்னோட வாலெட்டை ரீசார்ஜ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் பேலன்ஸ் இருக்குது ஸோ நான் இப்போ ஈஸியாகவே புக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ புக் டிக்கெட் அப்படிங்கிற இந்த ஆப்ஷன் வந்து சூஸ் பண்ணால் போதும் இப்போ வந்து என்னோட டிக்கெட் வந்து புக்கிங் ஆகும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து என்னோட டிக்கெட் வந்து புக்கிங் ஆயிடுச்சு என்னோட புக்கிங் என்னோட டிக்கெட் பற்றின டீட்டெயில் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கீழே டிஸ்பிளே ஆகும் நெக்ஸ்ட் வந்து ஓகே பண்ணிடுங்க இப்போ வந்துட்டு உங்களோட டிக்கெட் வந்து ஆடு டிக்கெட்டில் வந்துட்டு உங்களுக்கு சூஸிங் ஆகிடும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ரூட் ஆட் சக்ஸஸ்ஃபுல்னு வந்துருச்சு நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்துட்டு சே டிக்கெட் செக்கிங் வராங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து உங்களோட டிக்கெட்டை எப்படி ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆப்ஷன் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இதில்